我就直接问您了。哎，您说，您说。哎，周总，我早就听说过你啊，没想到这么年轻。嗨，我们接下来这个项目，那以后有什么事情就都多多关照。哎呀，我刚才有点口误，真是不好意思。没事，没事，没事。不知道啊，一定一定一定。那您这边怎么办？好，那就得看公司后面怎么安排了。真是可以了，哎，越来越看不明白了。不是，你说就在国外上两年学，这怎么了？是不是圣安德鲁斯名名牌又怎么着了？这对国内市场了解吗？他懂汽车行业吗？懂汽车销售吗？你不是总公司不知道怎么想。哪儿来的人呢？这是，这他可不是什么哪儿来的人，他是专门为咱们公司而生的，明白吗？咱们新东家，赵董事长的公子。这太子爷他看上这位置了，你我能说什么？说什么也没用啊。知道你现在心里不痛快，我心里比你还不痛快呢。别急，别急。你看上这个位置，不代表你能坐稳这个位置，啊！出水才见人叫你呢。别别别别别别急，别急。我也只能边上去了。是是，你这性不好啊，你性性边。灯还亮呢，也没见着亮。别急，别急啊！别急。哎，辛辛苦苦起早贪黑干半辈子，不如人生的好啊！毛都没长全呢。呃，周总，边走啊，这么巧，啊，您自己来上厕所啊。这事儿还能有人代劳吗？哎，边总，你在咱们营销部待了有十多年了吧？哎，有了，有了，有了。啊，那你在国内的销售经验确实比我要多多了。接下来的工作，希望你多多配合。呃，那那那一定一定一定。哎，哎，谢谢。嗯，来来来，请请请，你来你来，来来来来来。我有男朋友，回国前已经跟我求婚了。哦，哎呦喂！嘿，你这可吓着我，这可不能这么闹你帅又有钱，关键是啊，他的女朋友看，东晓。哎，前阵子他不是还搂着我们边走啊，笑得可甜了，拍那个婚纱照，记得吧？嗯，这么听着，咱们部门要完蛋啊？为什么要完蛋？那就算有恩怨，也是老总之间的恩怨，跟我没有什么关系。你想想啊
太子爷是来干嘛的？来干嘛？他新官上任要干啥呀？三三把火，肯定得先搞整顿，清理门户、改组啥的。在他看来啊，咱们这个部门和咱领导那就是一体的。真的，真的。刚才刘秘书跟我说了，开会之前，边总还数了人家小赵子，这不多余吗？这可真是，他不是看新闻的吗？那我们怎么办呀？那么愿意聊呢？就说开这会跟你们有什么关系？先吃萝卜淡操心。再怎么改革，他公司不也得需要人吗？嗯。叫四 S 店业绩长虹，线上销售再跟上去。到哪儿不一样？该干什么干什么。报表做完了吗？这地图搭了假的，看样我只能用老廖的话来安慰安慰你了。太子爷人那是命好的，你怎么办？能跟命争啊？没有，我们不管，我跟命没争。我就是觉得累，这领导这这走了又来的是吧？感觉好像吃块饼，刚准备咬一口，啪就给你抽走了。然后想想，哎，不吃了，不吃了，啪就给你塞回来。然后你你这咬是不咬？哎呦，心累了。<笑>哎，那我就问你，现在再吐给你一口，你还吃吗？有点恶心。不是，领导不是说吃着这个事儿啊，我就在思考一个问题。你说突然空降下来这个太子爷，啊，他肯定不是冲我们这些小人物吧？廖总把你往上推没推上去，结果他空降下来了，那摆明就是冲着廖总啊。那他短时间如果撬不动廖总怎么办呢？那他就只能调整班子。你跟廖总师徒关系，我们这个部门又是廖总的嫡系，这裁谁不裁谁，这不这是一目了然吗？边总，我来报道了。啊，你好。哎哎，是这样，这个公司最近啊，情况发生了一些变化，是吧？嗯。哦，对，世事难料。您千万别为难，是不是我入职条件不够啊？那不不不，跟你没关系。呃，确实是公司人事啊，这段时间可能要有一些调整。我主要是担心啊，要现在把你招进来以后，后边整个部门如果要调整、要变动的话，你可能会有些尴尬。可能会有变化，那也可能没有变化。您是这个意思吗？嗯，倒也是。嗨，我觉得凡事还是得往好处想。我要是不来的话，连尴尬的机会都没有了。爱迪生曾经说过，我们最大的缺点就是放弃。成功的必经之路就是不断的坚持和再一次，就跟我之前跑群演一样。如果有戏的话，就好好演；没戏的话，至少还有顿盒饭吃。这心态的。所以，既然有机会来营销部，对我来说就是很好的机会。大不了再回去，跟之前一样呗。爱迪生说的，嗯，成，你简历呢？带了，带了，带了，带。六到一个，俘虏一个，六到一个，俘虏。爸，呃，哎，来了。又在看手机，看手机对眼睛可不好。医生说了，看手机的时间必须得有节制。是是是，我有节制的，喂。我这没看一会儿，你进门之前我刚拿起来。你看，我听你的话啊，小芳放学回来找我，我也不带她玩
，但是我我我我怎么不玩啊？是不是？所以我就改白天上线了。哈哈你一个人在家吃饭，嗯，也不能凑合啊。这个蔬菜还有这个虾饺，都给你买了，放冰箱。哎呦，虾饺啊，太好了！哎呀，我大孙子就喜欢吃这虾饺啊。小芳说了，那个虾饺味儿好。哎呦，我的妈呀，你又买那么多呀！啊，行了，歇一会儿吧，赶快。哎呀，走你。这个一楼啊，地就爱脏。你别忙了，我我我刚才都收拾完了啊。不找保姆，只能我来了。那个，我不是说过吗？你们都甭管了，我就搬到那个老人之家去，是吧？那有老朋友、老战友多着呢，正好凑在一块儿。<笑>老年之家我可是去看过了，那个环境您能行吗？嗯、您现在一个人住这么大的房子，嗯、那儿好几个人挤一屋呢。这算什么呀？当初在部队上的时候，那好几十人住一个屋子，呢，适应适应就行了。走，走。爸。嗯。当初那个、那个、那个东晓，跟边亮他们俩是怎么分手的？哦哦，嗨，那时候都小啊，经常在一块玩，这玩着玩着就是俩人挺好。呃，后来那女孩大了。出国留学，俩人就分开了。嗯，我跟你说啊，那时候都是小屁孩，啥懂什么情不情的，你甭多想。呃，当初，呃，认识的孩子少，呃，自然就玩到一块儿去了，对吧？后来长大了，啊，见的人多了，这这再再加上人家姑娘家家庭条件多好啊，那那个东晓长得又挺出众的，看不上咱们变亮。啊，呃，自然而然那又分开了，我觉得这不挺正常的吗？对吧？啊，哎，你要是这么说，我就不多想了。啊，可是边亮，嗯，我问他，他总是逃避这问题。那当然了，你们俩这不结婚过得好好的，是吧？他娶了你，那是他的福分。那哦，他还没事儿，自己老提这个，那不是脑子让驴给踢了吗？哈哈哈。喂，爸。喂，我问你，你跟那个钟晓是不是真的没瓜葛了？你问这干嘛？你糊弄我没关系，啊，但是你不能让这个心从心里边不踏实。今天上家里头问我来了，问当初你跟钟晓是怎么分手的，你让我怎么说呀、啊？啊，他呀心里老惦记这个事儿的，不是好兆头，你得让他心里边踏实，明白吗？行，我知道了啊，我就有事儿办。挂了。新德。嗯。哼哼。给你看点好东西，什么好东西啊？哎呀，你猜这是什么？你藏的小秘密。哼哼哼，这可有年头了。哎呀，这是我们那时候的饼干盒，怎么样？这个穿上没有？哈哈，这是我第一个传呼机。以前我也有一个这样的。对，这个叫。火凤凰，哇，这个当时可了不得，这个，嗯，生怕别人看不见，你知道别的时候。<笑>对，这个是我们上学的时候的照片。这是你，你看，你这眼神可以啊，嗯、啊。那你看余光是哪一个？余光，嗯，这个吧，是不是啊？你看你眼睛还行啊。嗯、呃，东晓呢？东晓在哪儿呀？就是这个，低着头，有点长头发，这个。他那会儿就挺好看的啊，还行吧。啊，嗨，这小时候的审美跟现在可能不太一样。
那现在他就不好看了？啊，光腿光脑说也还行哈哈哈。其实我跟你说，那时候，那时候是余光啊，一直在追这个东晓，因为余光家特别有钱嘛，然后小二老给我们买些零食啊，干什么的，然后大家其实在一块玩的还就比较多。那后来东晓怎么成了你的女朋友了？这怎么说呢？你这是小时候，那不跟过家家一样吗？嗯，其实这么长时间，我还真是已经有点、有点忘了。反正当时我一五一十跟你说啊。行吧，我的话就说到这里了。你自己的儿子该怎么教育，就是你的事了。这是什么意思啊？这钱买你离东晓远点儿。我看呀，你们这辈子是搬不出这个地方了。东晓哪受过这种罪啊？这些钱你就知足吧。哎，等一下，钱您拿着。怎么？你还嫌少？这是我跟东晓的事儿，你们都管不着。行，请看好你自己的儿子，希望不要让我再看到你。站住！哪儿都不许去！啊，原来是因为他妈妈找到了咱爸，你们才分的手。嗯，那你们分手，你很不情愿啊？嗨。那时候嘛，小时候嘛，那那那，那就确实是有一点那个想不开那个劲儿。那那时候那么大小的时候都那样了，但后来我说实话，时间长了，其实真的淡的有点忘了。我还真认真，我想过这事儿。你说，我可能跟他，就不是一个，不是一种人，或者说是，不是一类人。这个真的是很难，你说走到一块儿，回头想想，这要是这次他不是因为工作来到公司过来做这个调查什么的，有可能这辈子可能都见不着了。我估计，我是不跟你说他，其实我就是觉得他跟我们的生活没关系。我也是因为他突然出现了，又跟你一起工作，所以我心里觉得有点不踏实。为什么不踏实？嗨，咱们都这么长时间了，孩子都这么大了，还有什么不踏实？我觉得呀、啊，你看，我也不是个多有想法的人，你也不是个那么多事儿的人。你看，老天爷就从。这茫茫人海里边，把咱们俩就给提溜出来放一块儿了，天意你知道吧？咱们这家子就是天意。嗯。哎，实话说，前一阵子我跟余光还有东晓，呃，一块儿聚了一下，其实就为了把这事儿说开。不光是你，我自己也觉得怪怪的。哦，啊，我都没跟你说呢。你知道他那个未婚夫，嗯，是谁吗？谁呀、啊？<笑>就是把我顶了的那个副总。啊，<笑>赵家的人，挺年轻的，也很帅，他俩还挺配的，真的。反正是以后怎么说，也是我的顶头上司了，在公司里边抬头不见低头见的。要是以后他俩结婚了，咱们可能还得随个份的呢。别去了呗，凑那热闹干嘛？哎，你这说，我心里又没鬼，我干嘛不去？嗯，我心里坦坦荡荡的，我当然要去了，是不是？随多少钱分的？啊，就是得破费点啊，我给三百五百的给吧。<笑>你可真大方！<笑>你小时候也玩游戏啊？嗯，那
那你不让儿子玩？哎呀，那时候我爸也不让我玩。咱爸，他不让你玩，他拉着小芳跟他玩游戏。这不就身份变了吗？我也到他那角色。我前两天在网上看到了一段，人写的特别好，找找在哪儿呢？你看啊，说四十年前人们惊呼武侠小说会毁掉下一代，三十年前人们惊呼流行音乐会毁掉下一代，可不是吗？二十年前人们惊呼电视节目会毁掉下一代，十年前人们惊呼互联网会毁掉下一代，现在人们惊呼游戏会毁掉下一代。人类发展的历史证明，没有任何力量能毁掉下一代，除了上一代。说的就是你。你说准不准啊？嗯。哎，可不是嘛。其实，想能想明白。我们那时候也玩啊，可是呢，你就看他在那玩，不学习你不管他吗？管是要管，但是劳逸结合吧。是我们那时候真的是想管都管不住，你就喜欢唱歌，你跳舞，你喜欢张国荣啊？对，就有一次是元旦晚会吧，我跟那个余光，我们俩还组了一组合，唱了一个张国荣的歌，那个叫叫叫什么歌？无心睡眠啊，知道。哦，梦上睡眠,眠，对对对，然后，哎呦，你也会唱。老高级。呵、啊，<笑>我记得当时到那个音乐结尾的时候，我们俩还摆了一造型，叫结尾的时候，他把身子全转回来了，以后最后一个。有啊，本行老李听。啊，<笑>对对对对对，你也会唱那个。<笑>什么情况啊？这是？还好还好还好，我们销售部没有变动，没变啊。价、哦、格变的不会走。嗯、哦。哎，来来，边走，咱们部门没有任何变动啊。小黄他们那儿连领导都给撤了，什么情况？哎，我也没搞明白。早上接公司通知，我还以为这该卷铺盖卷走人了，没想到，到最后啊，剩下我独苗一个。这这我这越来越看不懂了，哎，别亮，你是不是为了保住你的工作把我给卖出去了？我出卖你什么呀？南山店那事儿，我在里头，是不是只有你一个人知道？太子爷刚上来想换班，他肯定冲着老廖的人下手啊！可我不是啊！为什么把我给开了，把我给开除了？肯定是你小子使的坏、哎，是不是、啊？你是不是使坏了？黄总，黄总啊！消气，消气，消消气，消气，消气，消气。老黄啊，就你南山店那点破事儿，我从来没给你戳破过，你自己心知肚明。我动过你账吗？我查过你账吗？我没你的账，我拿什么告你啊？我出了南山店啊，我没有别的事儿吧？那你觉得开了其他人有什么事儿吗？我在公司干了这么多年啊，一点情面都没有吗？正如你说的。我本来也觉得这次新来的赵总动的是廖总的人，但是，咱别把自己当成下棋的人，咱们就是棋、啊。所有的这次人事调动都是赵总一个人安排的，你觉得我有这个能力吗？在聊天啊，边总，忙吗？一起吃个中午饭。赵总，其实我特明白您想做什么哈、啊。您是正经白领，在国外见过大世面的，我也知道您想把公司调整成你想象的样子。但是这方式方法是不是有点太另辟蹊径了？你是觉得我调整有什么不妥是吗？那倒没有，其实作为我们来说，领导决定了，我们执行就是。可是，甚至公司主要部门领导。这全都给裁了，就剩我一个了。这个，那是因为你的能力。这次的整改，是通过评估报告来决定的，让更专业的人来管理吧
，我是有更长远的计划。目前华南营销公司占据国内最好的市场，我想改变旧的营销模式，然后占据全国的营销网点。我很看好你的能力，所以我希望跟你联手，我们共同努力，把华南营销公司变成亚太区营销公司。等成功之后，我全身而退，公司交给你管理。哦。那可千万别别别！我自己有多大能力，能做多少事情，我自己清楚。我就能把眼前的事情能够处理妥当，我已经阿弥陀佛了。行，那我们走一步看一步。嗯嗯嗯嗯嗯。哎，这龙虾面真不错。嗯。呀，说你在这儿呢，你有什么事叫我一声吧，你还自己跑来了，让你喝酒了吧？嗯，解酒保肝呢，快快快！啊，没有。那太子爷请你吃大餐，能没酒啊？哎，您知道我这酒量。吃啥？中餐还是西餐？啊，简餐。哎呦喂，从英国回来的，怎么怎么也得是日料啊？嗯。我还正想找您给我分析分析，你就说这新来这太子爷啊，你这看着白白净净的，我觉得肚子里边有鸭子。你瞧他眼前这一通操作，走的这几个，包括老黄，我觉得怎么着他都会动我的，因为都知道我，咱们是一线的，所以我琢磨着，也就两个可能。一个呀，就过来试探试探我，试试深浅；另外一个，就是先情理周边，然后集中收网。您觉得呢？你可看我干什么？你跟人家单聊，你去了都没搞明白，我就更不明白了。来，凉凉，您换点热的。啊，没没事，我来我来，我给您换点热的。来，味儿不是刚才了吧？啊，淡个点啊。这茶就是这样啊，越泡味儿越淡，一泡不如一泡。所以嘛，慢慢泡。小赵总是要招安你吗？那咱们现在算太子一档了吧？你老关心些没用的干嘛？下班就下班去。不是我这不是高兴吗？那咱们现在部门属于水涨船高啊。有精神头是吧？我这还有四个方案，你要不然你帮我。哦，不用，明天再来，明天再来，拜拜。哎，还忙呢？下班了还忙？我，我这不是刚来公司嘛，对业务还不是很熟悉，查查公司以前的资料。不在那么一天两天上。以后在工作里边慢慢熟悉更快，走吧，下班。啊，您先去吧。我是领导招进来的，都这个时候了，我跟您一起出去不太好。哦，好，拜拜，拜拜。这成绩确实是太夸张了。但肯定有原因啊，咱们分析分析，是不是最近家里发生太多的事儿？你就别给他再找理由了。就上次他逃税，我抓了个现行，那都跟没事人一样，什么东西能影响他呀？哎呀，别亮，别亮，你别冲着孩子。在干嘛呢？嗯，学习，学习。嗯。哎。
这什么呀？这是，啊？我以为你学好了、学乖了、听话了、懂事了，天天给我演戏呢，这是，啊？爸，我知道我自己将来要干什么。你要干什么？要干什么？这要干什么呀？啊？该说的我都说了，我算了一下，我这个成绩去当厨师完全没有问题。我告诉你，我是你老子一天你想都别想。你要当厨师，在你面前的只有一条路：考高中、考大学，给我考个重点高中。爸。你可以替我进考场吗？脑子是我自己的，我自己学不进去，你也强迫不了我。你要干什么呀？啊？这预考成绩你也看到了，我就是块豆腐渣子的料，做不出什么山珍海味的。你是个麻婆豆腐，我都给你装盘里边去，复读。那我要是考到八十岁，还是考不进去呢？你养我老啊？我不用养你老，我就直接给你打残了。我养你，哎、我哎，干嘛？打残了你，哎、你就哎哎哎,哎呀！哦呦哎呀，你看，哎呀呀，摔哪了？哎呀，你回来！哎呀呀呵你全给他删了，就是烂泥扶不上墙。我孩子，天天给我耍这小聪明，我不行，给他找个家教吧。我觉得他这个认死理的性格啊，都是随你。他要是不想学，你给他找再好的家教，他也能把人气走。那怎么办？那咱们俩趴上吗？就是说嘛，那会儿你可是什么都不管。就把儿子交给我一个人来带，你不是还想送他去英国上学吗？虽然他心里不情愿吧，可是不用中考了，他也就松懈下来了。现在好了，突然提高要求，那他能受得了吗？再说儿子也大了，他有他自己的想法。咱们做家长的，得有明确的方向，明确的规划，不能东一下西一下的。我是没规划吗？那计划赶不上变化快吗？我对他们不要求吗？你说他不学不学，你说怎么办？他当厨师，这就是气你，你由着他这样，他就完了。我说他这么任性，这这就让你给惯。我，我不惯他，我惯谁啊？他是我儿子。再说了，他是出去偷了还是出去抢了？他给你惹是生非了吗？我觉得小芳挺好的，那这么小就有自己的想法，对人对事也有责任，你就看不到他的优点，总是盯着他的缺点看。怪我！我不是怪你啊，我。我觉得你就是把他当个犯人一样关起来，让他学，他也学不好。我这是一肚子苦水，这工作我实在是干不下去了。前段时间，边总大兴土木搞活动，他每个店面只弄了一半。突然间，老黄走了，我是哪儿哪儿都对接不上啊。这新型车的宣传下去了，产品部门的主管却换人了。我是干着急，没办法，这车展又要延后。这乱套了，你说这小少总也是啊，他刚一上来就大换血，你有个过渡不行吗？现在你搞的。大家人心惶惶，消极怠工，谁都不配合，你这这你让我怎么办？江总，您可不能不管呐，这我们都是跟着您的人。小赵总他是有很多想法，但总要切合实际吧。您要替我们主持公道啊！哎呀，就是，呃，以为真以为这是他们自家的产业，啊，不就是。不就是有点钱吗？啊，让儿子练手，让这么多人陪着他陪吧。这样，你你就直接去找他，啊，你面对面把你的想法、把你的顾虑、你的焦虑啊，还有公司的现状，这种混乱状态，都跟他说，啊，反正你是他扶撑的，你本来就应该去找他。
廖总，人家这是他是太死了。廖总，时间到了，咱们要去参加董事会的会议了。那廖总，我再想想。廖总。你让车在下边等我，我要去办点急事。不敲门呢、啊？哎嗨，二爷您这干嘛？你想偷摸干点什么呀？嗨，身体也不行啊你。袁总，哎，您别喊着了，你快来这儿坐。我叫早晚的事儿，副总经理是我答应你的啊，我会说到做到，有我一口饭就不能让你饿着。我有个想法，想跟你商量。一会儿有个董事会，我想在会上提出申请，由你来兼任我的总经理助理。你觉得呢？总助啊，这这这听起来不如副总经理体面，可是位置重要啊。至少赵显以后想动你，他必须得通过我啊。今后再提副总也更名正言顺呢。嗯，还是你想的周全。现在关键啊是不知道这太子爷到底是什么心思，到底是想长跑还是短跑？那就不管他，咱们先给他点面子，就算配合他嘛。啊，起码不主动给自己找麻烦嘛。啊，我有一点可以确定的啊，就是他是出门。那咱们现在最需要做的，就是我帮你把根基扎稳。那太感谢你了，那就这么定了。我开回去了啊。罗琳姐，罗琳姐，啊，一起去吃饭吧。啊，好啊，那一起吧。哎，边总，楼下新开一个餐厅，是吗？吃不贵。呀，啊喂，哎，赵总，边总，中午一起吃个饭啊？啊啊，我我这已经吃上了。你有什么事儿，您您您跟我说。边总，我是赵总秘书，赵总请您一块儿用餐。啊，我点的菜你吃哈。哎哎，来了来来来来，哎，点，我。空气呀，边总，嗯，哈哈，赵总，怎么还让秘书把我给逮来了？也没什么事，就找你吃便饭。哦，顺道恭喜你一下，总经理助理这个职位，以后升职到一把手会更加顺利一点。哎，赵总，我这最近这胃啊，是真不舒服。这老邱撑着了，你知道吧？他最近画饼画的太多了，你知道给我。那你看这顿饭还吃不吃了？行了，先吃饭吧。哎，我呢，特别看重你的能力，所以廖总一申请，我爸就来问我的意见，我当下就肯定了。哎呀，我还真得感谢，我谢谢领导的器重。但是，我想像您这样的人，身边肯定不缺有能力的人哈。另外一个，像公司目前的状况，这个能力好像也仅仅是其中一个条件而已吧。我是看中东晓的评估，他特别肯定你的能力。我在这个公司确实需要。有能力的自己人，所以我相信他。啊，那看来我还真得感谢我一个老同学啊。我跟东晓是没有秘密的
。你之前是在四 S 店来着，对吧？怎么想来我们营销部啊？我们部门是主管战略策划，这些你也不懂，所以才想让前辈们多教教我嘛。你们要是有什么事情需要我去做的话，随时吩咐我就行。嗯。哎，是不是领导直接把你招上来的呀？那就是要栽培你啊！你要多跟着我们领导学习，他才是我们部门的大神呢。自从新能源汽车上市以来，能在华南地区推广的这么好，全都是因为领导的方针政策制定的好。